Buona giornata, ben trovati a Ultima TG, lo avete sentito già dai titoli di copertina a Palermo, la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 2 milioni di euro a un trafficante di droga, si tratta di Calogio Rizzuto, uomo di fiducia della famiglia mafiosa di Palermo, Villa Grazia, sentiamo Damiano Scala. I finanziari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo hanno sequestrato beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro riconducibili a Calogio Rizzuto e all'intera sua famiglia. Le indagini eseguite nei confronti dell'uomo, già arrestato dalla Guardia di Finanza a gennaio del 2017, sulla base di un provvedimento della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, hanno rilevato il suo ruolo di spicco in un'organizzazione dedita al traffico di droga e ai suoi contatti privilegiati con esponenti palermitani di Cosa Nostra. Già nel 2005 infatti era stato tratto in arresto per i suoi traffici illeciti con alcuni complici, tra i quali Mario Adelfio, vicino alla famiglia mafiosa di Palermo Villa Grazia. A seguito delle indagini patrimoniali è emerso come Rizzuto avesse investito i proventi illeciti del traffico di droga in attività commerciali di pregio, sia a Roma che a Rò in provincia di Milano, e le avesse fittamente intestate ai propri familiari. E restiamo sempre a Palermo ma cambiamo argomento perché il capoluogo siciliano è invaso dai rifiuti, i cittadini sono esasperati e chiedono un intervento urgente della RAP su una discarica in via Villa Grazia, la procura apre anche un'indagine, ci racconta tutto Chiara Murabito. Mentre i motori di ricerca continuano a premiare le città siciliane, Palermo in particolare perché è tra le più attrattive da un punto di vista turistico, ecco l'altro volto del capoluogo, quello che da giorni denunciano i cittadini. Cumuli e cumuli di rifiuti abbandonati nelle principali arterie di Palermo, chilometri di sacchetti, materassi, carcasse di frigoriferi abbandonati a perdita d'occhio. Qui siamo in via Villa Grazia, quella che vedete una vera e propria discarica a cielo aperto con divani, poltrone, porte e pezzi di arredo. Come segnalato a Palermo Today si tratterebbe dei resti dei lavori di ristrutturazione del policlinico. La stessa direzione aziendale dell'ospedale chiede chiarezza, ha presentato regolare denunce ai carabinieri e sull'episodio la procura ha avviato un'indagine. Ma la situazione non è poi così diversa in numerose zone della città. Via Cappuccini, Via dei Fiori, nel quartiere Borgo Nuovo e perfino a Mondello. Abitanti su tutte le furie chiedono spiegazioni all'amministrazione. Anche il sindaco Orlando sollecita l'ex municipalizzata a intensificare la raccolta, ma per la RAP non esiste alcuna emergenza. A complicare il quadro, oltre al caldo torrido che rende l'aria irrespirabile, la rottura di un mezzo monocompattatore e la normale turnazione del personale in periodi di ferie. Risultato, nelle strade di Palermo rispetto all'anno scorso è stato stimato un 30% di rifiuti in più. E adesso parliamo dell'inchiesta 12 Apostoli perché oggi interviene l'ex assessore Daniele Capuana. Dice trovo ingiusto essere stato tirato in ballo dai mass media in una vicenda già per me molto difficile a causa della mia parentela con il principale indagato. Come cittadino credo nella giustizia e credo anche che le uniche sedi in cui debba essere giudicata l'innocenza o la colpevolezza di un individuo siano esclusivamente i eh, tribunali. Così appunto ha detto Daniele Capuana, ex assessore dell'ex provincia di Catania sull'inchiesta 12 Apostoli in cui il padre Pietro è indagato per violenza sessuale sui minorenni. Ho piena fiducia nell'operato della magistratura, ha aggiunto Daniele Capuana, oggi come ieri. Ribadisco infine quanto già espresso dalla procura, ovvero di essere del tutto estraneo ai fatti e non ho alcun legame con l'associazione. Da allora infatti ho scelto di continuare autonomamente la mia vita politica, ho già incaricato il mio legale di valutare ogni azione per tutelare nelle sedi opportune le mia immagine e i miei diritti finora ingiustamente e gravemente lesi ed è intervenuta sulla vicenda anche il direttivo dell'Associazione Cattolica Cultura ed Ambiente che ha dichiarato la totale disponibilità nei confronti della magistratura e della Chiesa al fine di fare chiarezza sui fatti e dichiarazioni che ledono fortemente le migliaia di persone e famiglie che da anni sono al servizio servizio della collettività. Il direttivo a nome di tutta la comunità di Lavina, si legge ancora in una nota, ha piena fiducia nel lavoro della magistratura ed auspica che si possa arrivare presso alla verità nella convinzione dell'estranità degli attuali indagati. Cambiamo argomento, parliamo di politica dopo il voto favorevole alla legge in cui si è avviata la liquidazione di riscossione Sicilia che ha portato alla decadenza dell'amministratore della società Antonio Fiume Freddo presenta un esposto ai PM di Palermo su voto all'Ars. Ci racconta tutto Santi Ligeri. 
Lars Attack e Fiume Freddo risponde dopo l'approvazione della norma in cui si è avviata la liquidazione di riscossione Sicilia e con cui è saltato l'amministratore della società, arriva la denuncia dello stesso Fiume Freddo che già ai nostri microfoni aveva anticipato come la manovra varata dal Parlamento siciliano fosse un attacco alla sua persona più che un provvedimento utile ai siciliani. Per l'Assemblea regionale siciliana l'emergenza era invece fare fuori la mia persona. È la seconda volta che lo fanno. È una legge contro la persona. Stamattina ho presentato un esposto denuncia al procuratore di Palermo chiedendo l'acquisizione del verbale e della documentazione relativi alla votazione tenutasi all'Ars nella seduta del 9 agosto scorso con cui si è votata la liquidazione di riscossione Sicilia e la mia immediata decadenza come amministratore unico della partecipata regionale ha fatto sapere Fiume Freddo. Ho chiesto in particolare, spiega l'amministratore di riscossione, che si è certi che non si sia consumato il diritto di falso, atteso che alla votazione risultino presenti 61 deputati, ma dalla sommatoria dei voti contrari, di quelli favorevoli e degli astenuti, emerge che siano stati espressi 51 voti. Mancano dunque 10 voti all'appello. Com'è possibile che il presidente Ardizzone, chiamato ad assicurare la regolarità dei lavori in aula, non si sia accorto di nulla? La circostanza, secondo Fiume Freddo, inficia gravemente il voto ed inquieta per ciò che potrebbe celare. Il presidente di discussione starebbe pensando ad una vendetta non solo all'interno dei palazzi di giustizia, ma anche in quelli della politica. La possibilità di una sua candidatura alle prossime elezioni regionali non è poi così astratta come da lui stesso confermato ai nostri microfoni. Ho la tentazione di rispondere a questi impuniti eh, scendendo in campo, aggregando eh, quella folla di persone per bene eh, di 25 anni, 30 anni, cioè lavorare per loro, eh, di persone che vengono dal mondo delle professioni, che fanno imprese in Sicilia, quindi gli eroi, eh, ce l'ho, è forte e molto probabilmente nelle prossime settimane mi organizzerò per questo. Sarebbe una bella risposta, beh, gli romperemmo i giochi, no? eh, sarebbe veramente una risposta, dare la possibilità alla gente di mandarli a casa. La vendetta dunque potrebbe non avere né colore né bandiera, con fiume freddo pronto a fare di tutto per riprendersi ciò che gli è stato sottratto. Chiunque si ponga davanti a lui, crocetta compreso, diventerà un suo nemico. Ritorniamo alla cronaca. Kalashnikov e fucile sequestrati a un infermiere di Favare. Il sequestro di oggi non è l'unico nei confronti del cinquantenne. Già lo scorso giugno i militari, dopo 12 ore di perquisizione, avevano trovato nella casa di campagna dell'uomo altre armi. da meno Scala. Di professione infermiere, ma con un arsenale in casa. I carabinieri di Favara e i colleghi del reparto operativo di Agrigento hanno sequestrato in casa di Amedeo Caruana, di 50 anni, un Kalashnikov, un fucile calibro 12 e centinaia di munizioni. Il sequestro di oggi però non è l'unico nei confronti del cinquantenne di Favara. Già lo scorso 21 giugno, infatti, i militari, dopo 12 ore di perquisizioni, avevano trovato nella casa di campagna dell'uomo una Santa Barbara, composta da quattro pistole di vario calibro, tre mitragliette, un moschetto, due carabine... Una bomba a mano e ancora una granata, 8.000 cartucce, decine di silenziatori e caricatori per pistole e mitragliette, una maschera antigas, un giumbotto antiproiettili. Un elenco lunghissimo a cui si aggiungono pure i vari strumenti per modificare le armi e per fabbricare le munizioni. E adesso andiamo a Ragusa sulle spiagge di Punta Braccetto dove la polizia ha arrestato nuovamente lo stesso spacciatore di Ashis che aveva già fermato qualche giorno fa e che dopo i domiciliari era tornato in libertà. Si tratta di un ventunenne nato in Tunisia. I poliziotti della squadra mobile in costume da bagno, come vedete dalle immagini, hanno passato al setaccio la spiaggia nel Ragusano. Agenti in costume da bagno hanno monitorato le grotte vicine dove spesso trovano riparo gli spacciatori anche per occultare la droga. Dopo poche ore di osservazione hanno accertato come il ventunenne in questa occasione facesse da palo. Cambiamo argomento, i carabinieri di Paternò hanno arrestato un ventunenne catanese autore di quattro colpi che in due occasioni hanno mandato le anziane vittime in ospedale, sull'auto aveva ancora la figura religiosa rubata a una delle due donne. Sentiamo Leonora Cosentino. In due occasioni le donne di 82 e 68 anni sono state strattonate al punto da provocare loro traumi, contusioni e fratture, vittime di chi aveva deciso di impossessarsi delle loro borse. Due donne, due obiettivi, ma altre donne sono entrate nelle mire di chi, secondo i carabinieri, è l'autore di quelle azioni. Salvatore Giuliano Cunzolo, 21 anni, originario di Catania, secondo i militari del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Paternò, è lui lo scippatore seriale che ha preso di mira diverse donne anziane. Le indagini sono state avviate alla luce di quattro denunce presenti 
presentate lo scorso marzo per furti con strappo in danno di donne anziane a Paternò. Le borse delle signore contenevano oltre ai documenti, bancomat, oggetti personali e anche somme in contanti fino a 200 euro. In due circostanze le vittime, oltre al furto, hanno subito anche importanti lesioni. Una signora di 82 anni, a causa dello scippo, ha riportato un trauma contusivo alla spalla sinistra e un trauma alla spalla destra, risultato una prognosi di 15 giorni. E un'altra signora di 68 anni è finita anche lei in ospedale. La diagnosi frattura del collo e dell'omero sinistro con prognosi di 30 giorni. Ma sono state le immagini acquisite subito dopo quei furti a permettere ai militari di risalire all'auto usata dall'uomo per darsi alla fuga. E quell'auto è stata rintracciata immediatamente dai carabinieri. Ed è stato in quel momento che a bordo del veicolo è stata scoperta parte della refurtiva. Ne è seguita una perquisizione in casa dell'uomo e qui, secondo i militari, è stato individuato anche l'abbigliamento utilizzato durante quei furti. I reati contestati, furto con strappo e lesioni, sono aggravati dall'aver approfittato del fatto che le vittime fossero anziane. Cunzolo è stato arrestato e condotto al carcere di Piazza Lanza. E un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in viale regione siciliana a Palermo. È successo nel sottopassaggio, come vedete dalle immagini, poco lontano da piazza Einstein nel tratto di indirezione Catania. Illeso il guidatore che ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata finendo contro il guardrail. Ferita, seppure in modo non grave, la ragazza che era in auto con lui sul sedile passeggero. Sul posto è intervenuta il 118 vigili del fuoco e la polizia eh, municipale, la ragazza è stata soccorsa e trasferita in ospedale. E ancora una notizia di cronaca che arriva da Enna perché la colposo per la morte di un operaio forestale Giuseppe Bonincontro di 50 anni deceduto subito dopo il turno di spegnimento dell'incendio che ha devastato i boschi di piazza Ermerina, proprio nell'Ennese. L'uomo era rientrato a casa dopo tante ore di lavoro sotto il sole, si era messo a letto e non si è più svegliato. Un esposto è stato presentato dalla figlia dell'operaio che chiede chiarezza sulla morte del padre. La procura di Enna ha aperto un fascicolo anche per l'incendio che due giorni fa ha devastato le pendici fin sotto la rocca di eh, Cerere. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe la posizione di una persona eh, notata nella zona degli incendi e numerose testimonianze di cittadini che avrebbero visto divampare contemporaneamente più inneschi. Con questa notizia finiamo la prima parte del nostro telegiornale, nella seconda parte ancora tante notizie. Diciassette agosto 2017, festa di Sant'Agata, Catania, riabbraccia la sua patrona. Ultima TV torna tra i devoti per raccontare in diretta la passione di un popolo. Per la prima volta un'emittente televisiva porta nelle case dei siciliani l'evento più importante dell'estate, Sant'Agata. In diretta il 17 agosto alle 8 del mattino. Direttamente dal mare di Porto Palo, ogni giorno ti offriamo un pescato freschissimo, che se vuoi possiamo cucinare per te gratis. Oppure potete servirvi del nostro take away o gustare qui da noi. Le nostre pietanze, sempre fresche e prelibate. Lo tsumaki, il pesce, come non lo avete mai mangiato. Il movimento è per essere. Il movimento è vita. Vi presentiamo la sede dell'innovazione e della scienza riabilitativa. Un centro innovativo con i più alti standard qualitativi. Un successo senza precedenti. Ortopedia, fisioterapia, medicina dello sport, terapia del dolore. Laboratorio del Movimento, la risposta alle tue esigenze ortopediche, posturali, riabilitative e di terapia del dolore. Info www.laboratoriodelmovimento.it Ciasini e ogni speranza abbandonati. 
L'inferno di Dante tradotto in siciliano da Cannizzaro nel suggestivo scenario delle gole dell'Alcantara. 11, 12 e 13 agosto, ore 20 e 45. Tre spettacoli a sera, biglietto unico 10 euro, ingressi limitati. Box office 095 722 5340. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale che apriamo con una notizia che arriva da Messina. Premio per la pace, ma cittadinanza di Messina incerta per il Dalai Lama, lo ha chiarito stamani in conferenza stampa il sindaco della città dello stretto Renato Accorinti presentando ufficialmente la visita del leader tibetano. Ci racconta tutto Carmen Di Per. Conferenza stampa questa mattina sull'argomento dell'estate 2017, cioè la visita il 16 e il 17 settembre prossimi del Dalai Lama a Taormina e Messina. Il sindaco Renato Accorinti ha fatto un passo indietro circa la cittadinanza da conferire al leader religioso di Betano perché, come già era stato detto da più parti, necessita del passaggio in consiglio comunale. Quindi si attende il voto da parte del Consiglio. Nel frattempo comunque eh, il programma va avanti, eh, l'evento eh, è di grande portata, eh, ha destato tantissime polemiche e eh, il primo cittadino ha cercato punto per punto eh, di eh, chiarire un po' tutto circa eh, la copertura delle spese che ammontano a quasi 50.000 euro eh, ed anche circa il fatto che comunque la gente eh, dice soprattutto oh, a Messina non si fa nulla, eh, l'unica cosa che questa amministrazione sta facendo è eh, organizzare eh, questo, eh, questa visita del Dalai Lama, ebbene eh, Renato a Corinti non ci sta. I biglietti si stanno vendendo uno dopo l'altro, siamo arrivati a oltre 10.000 euro di incasso, perciò speriamo di coprire tutta la spesa, di andare oltre e qualunque risultato in più oltre lo zero di spesa sarà devoluto ai bambini tibetani che vivono in un paese dell'India per poter mangiare, dormire e avere un futuro. Tutto è molto chiaro, limpido, sereno, sono felice di questo, le polemiche che hanno fatto mi dispiace che in tutti questi giorni non c'è stato un articolo a parlare in positivo di un evento culturale straordinario, lo fanno in tutto il mondo, eh? trovare scuse per attaccare perché questo è il problema e allora rigiare. Punto. E allora di che parliamo? La questione della fondazione, della fondazione, quella è una fondazione particolare e la gente prima di aprire bocca si deve documentare e nelle prerogative di Taorminarte che quel budget che ha è proprio per le spese di attività culturale, questa non è la spaghettata a casa mia, è un'attività culturale e cercheremo di non, poi alla fine facciamo la conferenza stampa alla fine di tutto e vedremo come andranno le cose con la speranza che non si attinga neanche un euro, anzi che ci sarà un attivo che vanno ai bambini di Bedani che è un'opera meritevole da parte di questa città. Tutte le opere più importanti ferme da 20, 30, 50 anni sono state tutte messe a segno e abbiamo fatto avere più di tutte le altre amministrazioni tanti soldi come mai. Centinaia di milioni arriveranno che diventa lavoro. Cambiamo argomento, giorni di attesa a Catania per rivedere Sant'Agata per l'edizione estiva dei festeggiamenti della Santa Patrona Etnea. Ieri l'apertura straordinaria del Sacello che ha visto centinaia di persone mettersi in fila all'interno della cattedrale. Ricordiamo che Ultima TV seguirà passo dopo passo ogni momento della festa per avvicinarsi alla lunga diretta di giorno 17 in cui trasmetteremo la messa e la processione. Ma sentiamo meglio nel servizio di Santi Ligeri. 
Mancano ormai pochi giorni al 17 agosto, giorno in cui i catanesi potranno riabbracciare la santa patrona della città. La festa, pur svolgendosi in maniera ridotta rispetto alle celebrazioni di febbraio, è probabilmente la più antica nel tempo, in quanto si rifà ai festeggiamenti spontanei che si verificarono nella notte del 17 agosto dell'anno 1126, quando le spoglie di Sant'Agata vennero riportate a Catania da Costantinopoli. Ieri l'apertura straordinaria del Sacello, meglio nota ai catanesi come la Gammaredda, che ha portato centinaia di fedeli e turisti all'interno della cattedrale Etnia. L'iniziativa, già vista nell'edizione invernale, è stata voluta dalla Curia, dall'amministrazione e dal Comitato dei Festeggiamenti a Catini. Questa è una novità che abbiamo voluto la scorsa eh, festa di febbraio, eh, hanno avuto l'Arcivescovo, il Sindaco, la Curia e tutto il Comitato. Abbiamo visto che è stata veramente apprezzata da tantissimi catanesi eh, lo scorso febbraio e l'abbiamo riproposta per quella che, eh, se tutto va bene, insomma, sarà una novità che diventerà una consuetudine perché il Sacello è un luogo misterioso, uno dei luoghi più misteriosi della festa. Eh, molti non conoscono esattamente cosa eh, c'è dentro, eh, qualcuno pensa che ci sia dell'acqua, qualcun altro pensa che ci siano tanti cancelli a protezione del busto reliquiario, eh, in realtà è una cameretta magica con degli affreschi meravigliosi dove è mh, facile eh, mh, diciamo, avere un momento eh, di preghiera e di, e di eh, mh, commozione. Eh, è una novità veramente apprezzata, ci sono anche tantissimi turisti, nonostante il gran caldo, eh, insomma l'afflusso è continuo e eh, proseguiremo fino a mezzanotte. Ultima TV seguirà da vicino tutti i momenti della festa per arrivare alla diretta di giorno 17 in cui verrà trasmessa prima la messa in onore di Sant'Agata e poi nel tardo pomeriggio la breve processione nei dintorni della cattedrale. Adesso parliamo di meteo, Afa e caldo hanno messo in ginocchio tutto il centro sud ma dalle prossime ore la colonnina di mercurio dovrebbe tornare sulle medie stagionali ma dal 16 di agosto attesa una nuova ondata di caldo. Sentiamo Eleonora Cosentino. Ancora poche ore l'AFA che ha caratterizzato questi primi giorni di metà agosto lascerà l'isola. Secondo i meteorologi infatti già da stamattina un vento di maestrale ha raggiunto le zone tirreniche della Sicilia determinando un calo di 6 ma anche 7 gradi. E da stanotte dovrebbe estendersi in tutta l'isola portando con sé temperature più miti rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi quando la colonnina di mercurio ha toccato quota 40 gradi. Colonnina che nei prossimi giorni dovrebbe scendere fino a 33 gradi, temperature che si manterranno anche durante la vigilia il giorno di Ferragosto, quando secondo gli esperti qualche nuvola potrebbe anche prendere il posto del sole caldissimo che ha fatto registrare temperature da record in questo agosto 2017. E se sarà un Ferragosto dalle temperature più miti, già dal 16 è probabile una nuova ondata di caldo, la sesta della stagione, seppure non siano attesi i picchi dei giorni scorsi, o almeno si spera. Sono ore in cui l'Italia è letteralmente divisa in due, da una parte c'è il nord, con diverse zone in cui la pioggia, il vento e le temperature in picchiata hanno determinato disastri e in qualche caso feriti, dall'altro c'è il centro-sud con l'allarme siccità e un caldo che ha segnato temperature ben al di sopra delle medie stagionali, in qualche caso con punte di oltre 45 gradi. Ma da domani, almeno per qualche giorno, la colonnina di mercurio dovrebbe tornare sui valori del periodo. Ancora qualche istante di pubblicità, terza parte dedicata come di consueto allo sport. Il 17 agosto 2017, festa di Sant'Agata, Catania, riabbraccia la sua patrona. Ultima TV torna tra i devoti per raccontare in diretta la passione di un popolo. Per la prima volta un'emittente televisiva porta nelle case dei siciliani l'evento più importante dell'estate, Sant'Agata. In diretta il 17 agosto alle 8 del mattino. Io sono la tradizione. Io sono la storia di una città che da secoli è il punto di riferimento del Mediterraneo. Io sono il mare. Io sono la terra, io sono la natura, sono... io sono la notte e il divertimento di un popolo, io sono l'inizio di ogni nuovo giorno. 
sono la pescheria, il vero ipermercato alimentare all'aperto. Trasiti e ogni speranza abbandonati. L'inferno di Dante tradotto in siciliano da Cannizzaro nel suggestivo scenario delle gole dell'Alcantara. 11, 12 e 13 agosto, ore 20 e 45. Tre spettacoli a sera, biglietto unico 10 euro, ingressi limitati. Box office 095 722 5340. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Bentrovati, terza parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, un'ampia pagina realizzata interamente dal collega Giovanni D'Antoni. Iniziamo proprio dal Palermo perché l'allenatore del club eh, Rosanero Bruno Tedino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppia Italia contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni, ascoltiamo. Domani secondo me è un passo importante per avvicinarsi a un campionato ricco di insidie e ricco di difficoltà. È un Bruno Tedino risoluto quello che è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari Palermo, sfida valida per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia in programma domani alle 21.15. Il tecnico Rosanero ha voluto sottolineare l'importanza di sfidare una squadra di Serie A per affrontare al meglio l'inizio di stagione, aggiungendo anche il lavoro fin qui svolto nel precampionato. Il discorso di, di misurarsi con una squadra di Serie A per noi sia importante nel, nell'arrivare in campionato avendo affrontato sicuramente una squadra molto forte. Voglio vedere una squadra che gioca come mentalità a darmi pari. Per me essere condannati a fare sempre il massimo è una cosa che viene spontanea e vorrei sempre contagiare il più possibile il mio gruppo di lavoro. Tedino ha confermato l'assenza di Coronado per infortunio e ribadito l'importanza che i tifosi rosanero hanno e avranno per la stagione che si appresta a vivere il Palermo. Adesso parliamo del Catania che supera il Caltagirone nell'ultima amichevole della sua eh, precision e si dichiara pronta per l'impegno di Coppa di domenica contro la Sicula Leonzo. Sentiamo. Il debutto stagionale dietro l'angolo da domenica si inizierà a fare sul serio e uno degli aspetti che più intriga e fa ben sperare i tifosi del Catania due giorni dalla gara di Coppa Italia Serie C contro la Sicula Leonzio è la condizione, da tempo non così brillante come quest'anno, mostrata dai calciatori etnei. La fame e l'ambizione del resto sono prerogative essenziali del nuovo corso lucarelliano. Comandante che non accetta il calo di attenzione lungo tutta la pre-season, ha spremuto i suoi uomini fino all'ultima amichevole. Sempre a proposito di amichevoli, il Catania ieri ha disputato l'ultimo test match. Al centro sportivo di Torre del Grifo i rossazzurri hanno fronteggiato e sconfitto il Caltagirone, matricola del campionato di eccellenza siciliana col netto punteggio di 7 a 0. Anastasi segna e si candida per una maglia da titolare in Coppa. Russotto, scatenato nel ruolo di seconda punta, sale in cattedra con una doppietta, mostrando una più che discreta confidenza col 3-5-2. In evidenza anche il solito Rossetti, che timbra il cartellino due volte, e il croato Bogdan, subentrato nel secondo tempo ad Aia, al centro della difesa. Indicazioni importanti e preziose per il tecnico toscano, che contro i bianconeri non ha ancora scelto l'11 iniziale, ma può benissimo contare sull'apporto totale di un organico che segue orma su orma i dettami del suo condottiero. Intanto la giornata di oggi sarà importante anche sul fronte calendari, quando verrà stilato il percorso che il Catania intraprenderà nel rinnovato girone C, ormai a pochi giorni dal via. E a proposito di calendario, lo diceva in chiusura il collega D'Antoni, in attesa di conoscere il calendario, le compagini siciliane di Serie C continuano la loro preparazione e restano vigili sul mercato. Sentiamo. Tra impegni ufficiali e trattative di mercato, le squadre siciliane che prenderanno parte al campionato di terza serie iniziano a fare sul serio e scalpitano per farsi trovare pronti all'apertura dei giochi. La sicula Leonzio pregusta il debutto stagionale di domenica contro il Catania. Lentini respira entusiasmo ma il tecnico Pino Rigoli che sarà di ritorno a Catania dopo l'esonero dello scorso febbraio per il match di Coppa predica la massima concentrazione. Ufficializzato l'arrivo di Pollace, in orbita mercato la dirigenza è ottimista per chiudere la trattativa che porta a Sonny D'Angelo, centrocampista classe 1995 con un passato in Serie C con la maglia del Matera. 
Chi non aspetterà ancora prima di scendere in campo è il Trapani. Di Granata, autori fin qui di un ottimo avvio con due vittorie in impegni ufficiali. Questa sera saranno impegnati contro il Torino per il terzo turno di Coppa Italia. I vertici Granata cercano intanto di completare il mosaico a disposizione di Mister Calori. Occhi su Fabio Maestro, mediano scuola fiorentina, conteso anche da altri club di C. Paolo Bianco e il suo Siracusa si sono messi in mostra, rifilando ben 10 reti al Real Siracusa Belvedere, formazione di promozione, nell'ultimo test prestagionale. Gli Aretusei perdono Mattia Persano a casatosi al Modena, cessione che porta il club azzurro ad intervenire nel reparto avanzato. Possibile sondaggio per Emilio Volpicelli, bomber di proprietà dell'Andria. Chiudiamo con l'Acragas che accoglie nuovamente Salvemini in rosa. L'attaccante classe 1996 lo scorso anno ha realizzato quattro reti proprio con la maglia del gigante. La società ha inoltre ufficializzato un'operazione in uscita. Il giovane Simone Sicurella viene ceduto alla San Cataldese con la formula del prestito secco. E questo era il nostro ultimo servizio, prossimo appuntamento con l'informazione di Ultima TV con il telegiornale delle 16. Grazie per averci seguito, da parte mia l'augurio di una buona giornata.